あの転換でもねこうこう座りでこう膝壊すっていうのは大体こうねじこ,こうやって片足にこういうふうに斜めっちゃってこれをずらすとかねじるとかそういうことですよねで壊さないようにするにはこう片手でこうあ片手でこういうふうに来た時もこ,この垂直のこのこのこの垂直垂直だけだけ考えてるでずらさないようになるべくここをいたわってるってこと自分の感づいてないとこれ無理視してると壊しちゃうんだよねだから感づいててで,でいたわってそして垂直にかけて垂直にそして出すんだったら出すんだけどこ,こう行く時に垂直こう向こうに戻りたいんだったら垂直にも戻ってんのあ戻ってこの垂,垂直にこの膝なんていうのかな要,要はだからいたわってるってことねいたわってるこのねじらない垂直にかける体重垂直だからここの膝何のストレスもないじゃないそしてこういうふうに垂直垂直ここ垂直だから膝壊れないこ,こうやってずら,ずらしてたら壊れちゃうんだけどまあそういうことねじゃあじゃあこうやって転換からやってみようかな転換転換はいあのちょっとごめんね転換ね転換こう転換ね立ってもいいし座ってもいいしこうそ,その時に垂直を意識してでここにあんまりこうねあの垂直垂直垂直そしてねじらないでこうにそして向こう出すそういう形でで立ってやってもいい立ってやったのと同じ座ってやっても立ってやっても同じであのこういうのスリッパでスリップを摩擦力を力に変えようとするとダメだから上からこうやって足自由だってよくやってますよねそういう形でこういう足自由足自由で動く時もこうやって傾いていかないでまっすぐでこうついてくるっていうかそういう形ねで座っても同じ同じで垂直垂直そしてこういう。で無理して出すと無理して出すと傾いちゃうからで,で傾いちゃうなと思ったら自分が垂直になるように足を閉じてまっすぐそれで自分の中心あんまり離れていかない離れていくと斜めいっちゃうからそういう感じでこの時力入れたら斜めいっちゃうのここ斜めいっちゃうのだからここの時は力垂直だから力入れないのそしてずっと来てほらここここでここで垂直にしか力を入れてないの垂直にしか入れてないのでここで入れちゃうからみんなこうやってここをコントロールしたいから斜めってる状態悪い状態で力入れちゃうから膝をねじっちゃうとかそういう形になっちゃう膝に力が入っちゃうだじゃなくてまっすぐこういうふうに入ってきてそれから入るそうそう自分の近く近くそういう感じだったわけよそういう感じあのねちょっと難しいんだよねこのじゃあじゃあこのねあの立ってやる時もそうですけど離れてると相手とこうやって離れてるとここで力入れ始めちゃったら自分が斜めっちゃうんですよねならこ,ここで摩擦力を生み出して彼をこっち引き寄せようとしてるだけじゃないですかじゃなくてここはここは自由なんだからここは力抜けてんの。で引っ張ったら引っ張ったらでいいと引っ張ったらついていったんだけどあの押してきたら押してきたら押してきたらで力が入るのは近く自分の中心の近く腰骨の近くが来てるから力が入るのこうやってこうやってこうやってそ,それ以外はやっちゃダメなんですよ立ってやってるは分かるんだけどこうやって離れてや力入れたらいくらやってもダメ傾いちゃうだけだからこの時力抜けてんのそれじじ優先順位は自分のへそに入れてくることだからここは力抜,抜いてない方がいいのねないないのこ,ここで入れちゃったらカサンカサンって力やることになっちゃうから,だからないのそしてまっすぐ上げてるの近いところ近いところ近いところここで遠くで遠くでこうやってやったらね、こういうふうになっちゃうんでしょだからなるべく近いっていうのはコツだから
近くで転換も転換も近くで近くでこういうところこういうところで転換で近い近いから近いと力が入るの遠いと力入らないの<笑>ねだから近く近く近くためには力抜いてないとダメ近く行くためには力行くのこうやってほらそうやってこうやってこうやって,うやってそして上げて上げて下げてくればこういう形になるよね力抜くこと遠くじゃないこと遠くじゃないこと近いこと力抜くことこの3つだからそしてこういうふうに入ってくるだけそれで垂直そういうことの練習の座りでね実際にこのねじらないのとあいいやつあってでこう座りね座り座りってここから力入れないのがコツなんですよね力離れたところから力入れないでここまで持ってくるのは自分の力自分の自分の力でここに入っちゃえばもう垂直に落とすしかないんですよこう,こうやって立ってようが座ってようが関係ないで何しろ何しろこうやってここに持ってくるのそれからこういうふうに回ってるだけ回ってるだけ下,下に落としてるだけここで落としてるだけここで落としてないここで落としてないここで落とすと傾いてそのス,スリップを利用して力が入っちゃうから何しろこここ,ここなのここに落とすために自分が動いてんのこういうふうにこうそしてこうねこういろいろできるよねでも落としてるのはここなのここに落とすためにここにまっすぐ垂直に落とすためにこうさばいてるの垂直に<笑>垂直にさばいてるこういさばいてるのそしてまっすぐ落としてるのここに落としてるのと遠くに落と,落とすためにこうやってないのね入ってきてもう自分の近くに落とすためにほらほら落とすためにでしょだからそういうふうにやったほうがいいで<笑>座りだとあの動きが制限されちゃってあれだけど要はここ近いすごく近いそれとあのなんていうのねじらないね,ねじっていかないねじらないでこうねねじらないまっすぐそしてこう入っていくで後ろ足しでこう,こういうふうにやるときもこう開いてると斜めに力が入っちゃうからなるべく閉じてこう閉じて閉じてそして方向転換をして足を使ってこうねあと開いてないってこと開いてこういうふうに出さないってこと閉じ,閉じてるってこと閉じてるからねこう,こう,こう閉じてるからそしてこういうふうにでこの手この,この足閉じて。そしてこう出してくるそういう感じねそう,そういう感じでえっ、ー、とまあ四方投げでもいいんだけどこうねこう垂直垂直いつも垂直いつもこう下に落としてくるそしてこう<咳>垂直ことだけ考えて垂直のことだけ考えて垂直垂直もうそれしかないなそれしかないんだよ壊さないために壊さないために気がついてるってことじ,じゃないと忘れちゃって壊しちゃうから自分の体な,なのにねそういうことじゃあ難しいよねあのねここコツの一つはねコツの一つは自分でこういうふうに手を取りに行かないことなの彼が取りに来てくれるの待ってんのこういうふうにそしてこうこうこうでこう、ま、回ってくるとか彼が取りに来てかそのために美味しいって見せてるのそのために美味しいって見せてるのね取った時には力がギュッて彼が力がギュッて入ってきちゃった時には僕はいい位置にいて線がこの,こ,のこの線外れてこういう位置もしくはちょっとちょっとちょっとずれてるこういうず,ずれてるで当てるよでこういう位置真ん中だよって真ん中真ん中ここね真ん中ここでこの線来ないよってこの線でプロテクトしてるよってそういう位置にしずるしてんの武道だからあのじゃないとやられちゃうから弱いからだからこう来て見,見せてんだけどほら来た時には来,来てパクンって食いついた時には
僕はちょっと加速してあげて加速してあげて彼のバランス崩してるのそ,しその時にこういうふうに入れ替わってこういうふうにね近いところ近いところ近いところの方が力入るからで近いをやってるってそういう話えっとそういう話だ,だからあの最初から取りに行っちゃダメ取りに行ったら傾いちゃうんだからだから自分の安定してるのが安定してて自由に動けるっていうのが優先順位だからあ見せて自由ほら自分が安定してるの取りに行ってないの取り,取りに行ってるように見せてるよ見せてああそれとでも取りに行ってないの実際は実際は取りに行ってないのでポカッてやってでこうやってねこうやっていいとこ回ってずるしてるってそういう感じえっ、ー、とそれからどうするそれからじゃあまあそれじゃあ同じだよねずるしてんのこう何しろ四角四角じゃないと安定安心してできないから技あ不安な位置では不安な位置ではできないできないんだよ技やったらやられちゃうんだよだから完全に安,安心な位置ぜ全然安心彼は安心何にも反撃できないそういう位置でやってるわけこういうこういうねこうでこっちへこの手を無視して出ていったらやられちゃうんだからこの手も感じてこの手肘も感じてこの膝も感じてそして安心な位置でやってるってこといつも安心そして腰をだけ返せばこうね近いそして近くで足垂直そしてこういうふうにさあそれからねそれから荒川先生やってたじゃない今日今日やってたのねいろいろ、えー、と振り袖なんとか,だか取るとかねあの言ってたこ,こ,この形は同じこの形みんなやってるの見てるとこの手をこの手を掴まれたってどうするかって言葉だけ考えてるのじゃなくてここ弱いんじゃない自分彼の方が強いのだから僕の形はこれならこの形でいいのでこの形でこういうふうに入ったのこの形でこの形でこういうふうに入ったの同じ同じだよねこういう形で入ったのこういう形は同じそして手先でこの肘と競争してないのこの形で同じそして同じ状態そして入ったの同じ状態この同じ状態<笑>同じ状態同じ状態でこう同じだよね違うで荒川先生のとの違いはそういうこと他の人とねあの練習してるのはみんな手を練習してこうやって練習してるけどそんなことよりこっちの方が大事なんだ大事なんだからこうやってやってうまくできたけどこうもらっちゃったら終わり死んじゃった終わりだからこうや,やばいよこれ出ていったそしたらこうなこうって出ていったこうって出ていったこういう形のまま形はどうでもいいのだから形は要はその要はここの使い方まあたまたまそういうふうにやったんだけどこうやってやったんだけどこう,こう外から入ろうと内から入ろうと形は同じだよねこういう形ねで外から入るのはこうでこうやって2強ともいいしねこうやって上がってくれば2強こうやって上がってくれば一挙の形こうやってやってくればさこう同じお形同じじゃないこう同じじゃないこう同じ全部同じまあそういう形えっ、ー、とそういうことがわからないとこの練習をしちゃうことになるからだからそういうことを気がついてこ,うこの形は同じ腰だけどうやって使いますかもう弱いんだから弱いんだからそれからここの手をやっつけに行ったらこっちの方が強いに決まってんのだから持たれたらやられちゃってこうや,らやりたいようにどうぞやりたいようにやってんの<笑>ここはやりたいようにここは彼のやりたいようにここに彼のやりたいように最初に受けてるの受けてるってのは受け入れてるのってやってここは引っ張ってきて引っ張っ,引っ張ってきたら自分の中心ま,まっすぐにしてるの
そして腰返したそれだけのあのここと決して競ってこういうふうにやってないってことはね受け入れてるってこと受け入れてる受け入れてからこういうふうに入るそういうことねあの感じましたけどじゃあもう少しやりましょういろいろやってみるのはいいと思いますがあのこういろいろねこう視覚から何かやる自分が安定してる彼は何にもできないでこう,いうこういう形で足はなるべく開いてないで足は閉じて次の足がステップで焦るつ次次次こう開いてると残ってると次の足は出せないからねこうやってやってた方が楽ですねこうやってこうやっていつでもいつでもあの自由な位置こういうふうに入れるっていうそういう位置ねそういうのが大,大事だと思うんですよねであの遠く離れてない近いそれともう一つはこの手はいつでも離せる手だから離,離してギューってギューって痛くしたらこう来ちゃうのだから彼は持っててくれるんだけども痛いの我慢してあちょっと痛いの我慢して痛いの我慢してこうやって持っててくれてんだけど本当だったら離してんだよね離してこっちが来てんのだからやり続けちゃダメだから痛くしちゃダメ相手をや痛くしちゃダメ痛くするとやられちゃうってことだから自分の体をあのなんていうのやってると同じだけどこう痛くしないでこう,、ね、こう痛くしない痛くしない痛くしない痛くああ大丈夫ですかってそういう感じで、ね、<笑>そしてじ痛まるってこと相手を痛まるってことあのだ破壊し相手の手を壊しに行かないいつでも話せる手だからほら話せる手だからこう話せる手だからねこ,これいつでも話せる手だけど話せるは話すしたくないんだよね話したくないでくっついてんのなぜかって言ったら痛くないからこれ痛くしたら離れちゃうよ離れちゃうだからよりどころを探さなくちゃいけなくなっちゃうんだけどこうやって持ってるからこうやって痛くしてないからよりどころ僕のよりどころになってるけど彼のよりどころじゃないで彼が出てくれば彼が出てくれば別にいいんだよってそれでこう,こういうふうにねこうやってるだけだなんていうのかな自由に話せる手だってこととそれから自由に動くってことは同じだよねだからこうやって同じ同じ同じ同じ自由に自由に自由に自由にねこう自由にこうやってこうやってこうやってそうそうそうでこ,こういうところでこ,こういうところいじってないのあまりいじってないのこういういじってないのでそういでやりましょうあの話せる手だってことをあんまりやり続け力入れてやらないってこといや,や,めやめるってこと大事こうやってやり続けないでやめてでこうに入るこの2つやりましょうかえー、っといつでも話せる手これ話せるこうやってやったら話せる手やられちゃうねだからじゃなくてこうやってやって話してもいいよってそうそうそうそうそう<笑>そういう感じねそれが一つとなんだっけ忘れちゃった<笑><笑>えっとなんだか忘れちゃったなまあ何しろ何しろ自由に動くで委託しないあの相手のことを委託しないで相手をいたわるそういう気持ちでそれじゃないと離されちゃうってことねで離されないようにこういうふうに触ってるだけできたらそういう感じでじゃあちょっとやってみましょうもう少しもう,もうあと10分十十分あ5分ですからねあのえっ、ー、と要はこれ離さないない離されないってことといろいろ原理があるんだけどあのなんていうのかない基本的には自分で彼が転がったっていうふうにやりたいわけでぶん投げちゃって彼が僕のせいに転がれちゃったっていうんじゃなくて彼は自然とこう,こうね自然とこういうふうになんていうのかなかか彼が勝手に転んじゃったんだよっていうふうにやりたいわけ僕は関係ないんだよっていうふうにやりたいわけそうそうじゃないとなんていうのかなサービス受け身になっちゃうっていうかなまあ
じゃないと良くないんだよねだからいつも彼が勝手に受け身取ってね資格もらってるから資格もらって彼が勝手に倒れちゃったのそういうふうにやりたいわけ俺は何もしてないのに倒れちゃったよっていうふうにやりたいのそれが基本だと思うんですよねでそういうことを考えながら一応稽古してればいいと思いますそれから、うん、こみんなその荒川先生じゃないけどこうやって「てててててて」ってとかどうやってやる,やるんだって考えてるけど実際は手は同じで手は同じこういう手そして場所場所の取り合い場所場所手は同じだよね手を動かしてないよねまあこうやって来てこうやってほら入ってきてこうやってこれこうあとはこうに入ってきて同じだよね手は手は同じだよそれ自分が下がってくればこう自分がこういうふうに入ってくればこうねこう下がってくればこう同じだよね同じで腰が回ってくればこう同じだからだからあんまり手の練習をしても意味がないってことだからそれよりも関係相手との関係どういう関係でこういう何て言うな手を手の関係を変えるために手を使いたいのは分かるんだけどそれには腰を使って全体を使ってこういう関係ね関係をあの考えてほしいってことそれを優先してほしいってこと手をやるからって言って直接手をこういうふうに考えるんじゃなくてあ手のためには腰どういうふうに持っていくのかなどういうふうに持っていくのかな同じじゃないですか手は手は同じ手は同じだけど手は同じだけどね同じ同じ同じ同じ手は同じだよね手でやってないねそういうことを考えてほしいってことじゃあ座って呼吸やりましょうあのこれはねあの手は同じ手は同じ手は同じ手でギュースかやってたらダメなんだよやったらダメなんだよ手は同じなんだけどほら使い方が手は同じなんだけど使い方手は同じ手は手,手をこう変えてないの手は同じ手は同じそういう感じねでこう下がってきちゃったのは彼が引っ張ってきたからあどうぞってやってるだけだから自分がこうに下げてるわけじゃなくて自分が手を伸ばしたから彼が倒れたわけじゃなくて彼が引っ張ってきたから倒れたこれ引っ張ってきたから引っ張ってき倒れてきたからこういうふうに伸びちゃっただけだからそういうふうに考えた方がいいと思うんじゃないじゃあもう少し呼吸やって最近ねこう形形の力っていうのをやってるんですよ形の力形形っていうのを J 先生とか言ってるんだけどねこの形を変えるんじゃなくて形はキープしておくキープしておくそしてこ,うこれだと全然彼緩んでるよねで全然これ働かないのでもこうやってそ詰めると詰まったのこ,この感覚はこれ詰まったので詰まったらもう手はやめてこういうへそそういうところで形はそのまま形を変化させてやるんじゃなくて形はそのままそのままそのままそのままでここにスイッチするそういうことを練習してるんですよねそうするといいかなと思ってるんだけどねみんな皆さんにもおすすめしたいんだけど何しろ形はそのままで座り呼吸法だとどうしてもこういうふうにやってこういうふうにやりたうから形はそのままいいよあの緩んでてもいいよこれ全然形じゃないほ,ほら詰まったね詰まった詰まってから形はこのままでこういうふうにこういうふうにそのスイッチする練習じゃあ終わりましょうはいありがとうございました